Michelangelo è senza dubbio tra i più grandi artisti della storia. Proverà tante forme d'arte, riuscendo in tutto, ma lui stesso si sentirà sempre uno scultore. Una delle sue opere più importanti si trova a Roma ed è la scultura centrale realizzata per il monumento funebre a Papa Giulio II, che rappresenta Mosè. Tutto inizia in pieno rinascimento, nel 1505. Michelangelo si trova a Firenze dove sta svolgendo una serie di lavori, ma all'improvviso lascia tutto e va a Roma, perché è chiamato direttamente dal Papa che vuole commissionargli un progetto molto importante. Michelangelo inizia a lavorare al monumento con grande entusiasmo, ma il progetto è enorme e poi viene in continuazione ridimensionato e rimandato, da diventare infinito. Infatti verrà concluso da altri scultori e consegnato dopo ben 40 anni. La scultura del Mosè è una delle prime ad essere realizzate e diventa alla fine l'opera centrale del monumento. Secondo la storia narrata nella Bibbia, Mosè è l'uomo incaricato da Dio per liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto e condurlo alla terra promessa. Durante una sosta di questo viaggio, sale sul monte Sinai per ricevere da Dio le tavole della legge. Ma al suo ritorno scopre che il gruppo è ritornato ad adorare divinità pagane. A questo punto Mosè è sempre raffigurato su tutte le furie, mentre scaglia a terra le tavole. Beh, anche il Mosè di Michelangelo è davvero arrabbiato. Il suo sguardo fa paura, i muscoli del braccio sono tesi. E il nervosismo si vede anche nei piedi, perché se la gamba destra è a riposo, la sinistra è puntata a terra pronta a scattare. Questo Mosè non scaraventa le tavole a terra, ma sembra che le ridurrà comunque in mille pezzi, perché li stanno scivolando da sotto il braccio mentre con la mano si accarezza la barba pensoso. Ma a cosa sta pensando? Ce lo dice addirittura Freud, che passa giornate intere ad ammirare quest'opera e che gli dedica anche un saggio. Lui vede un uomo che in quel momento capisce che se perde il controllo rischia di perdere anche la fiducia del suo popolo. Quindi all'interno di questa scultura ci sono un concentrato di emozioni che passano dalla rabbia all'ira alla riflessione alla maturazione. Mentre per spiegare le corna che Mosè ha in testa non serve uno psicanalista. È solo colpa di un errore di traduzione dai testi sacri. Quindi noi adesso sappiamo che il volto di Mosè era luminoso e non con le corna. Ma questo errore fu corretto solo dopo il Rinascimento. E se non è attendibile il mito di una martellata ad una statua a cui mancava solo la parola, è invece storia che dopo 25 anni Michelangelo riprese la scultura e ne ruotò la posizione. Da statica e frontale abbassò il trono, spostò il ginocchio e addirittura ruotò la testa, perché non voleva che il suo Mosè guardasse la gente che invece di pregare venerava reliquie. Insomma, questa scultura è un prodigio di tecniche ed emozioni che la rendono un vero capolavoro della storia dell'arte.